и гладикобразы. И я такой говорю, чувак, вот микрофон, я все запис, короче, поехали в полицию. Справа Мекка, мы в городе Джеда. Джада считается одним из самых красивых городов Саудовской Аравии. Парень предложил подъехать, подвести нас сам. А кто-то говорил, что они уже убрали старые балкончики, но видишь, не убрали. Саудовский Мак Ого. Ух ты. Мы сейчас поедем смотреть фонтан. Самый высокий в мире, 312 метров высотой. И гладикобразы. От Альбахи до Джеды, ой, до Таифа. Дорога выглядит, ну, в принципе, до Джеды, можно сказать, дорога пока выглядит вот так. Мы то чуть выше в горах, то чуть ниже. Приблизительно такие пейзажи. И нас забрал водитель, который едет в Таиф. Это приятный человек. Правда, с английским не очень, поэтому пока просто общаемся с помощью переводчика. Ну, уехали из холода уже хорошо прохладненько все-таки было и какое-то место такое долго нас забирали не могли уехать везет нас водитель зовут его Амитаб он нас увидел в Альбахе и подъехал спросил объяснил говорит что ну тут же сложно говорит уехать машины едут едут они все говорит, ну, могут не взять вас мы говорим, дружище не переживай все хорошо мы доберемся вот. Стояли мы минут, наверное, еще 10. Он все-таки вернулся, забрал нас. И вот сейчас с помощью переводчика он нам объясняет, что ему не надо в Таиф. Но он просто нам помогает, потому что говорит, я ну, спокойно жить не буду, если не помогу вам. И, мол, у меня нет сегодня-завтра работы, и я просто прокачусь с вами. Вот. вот такая вот история про автостоп в Саудовской Аравии. Довез нас метап, прям в Таиф, даже за Таиф, проехали мы город, сейчас будем... Получается, сколько он намотал? Больше... километров, да? Ну, больше 200 он нас провез в одну сторону, и сейчас ему домой ехать 200 километров. То есть... Работает он дальнобойщиком, в общем, разобщались, но была курьезная ситуация, это уже второй раз подобное. Вот, я сейчас расскажу и мы поедем. Он мне пишет сообщение. А, говорит, где вас остановить? Я пишу, что мы дальше будем ехать в Джеду. Поэтому, мол, можно оставить нас там перед Джедой где-то, а мы уже поедем, либо за Джедой, как удобно. Он пишет, что давайте... Я вас повезу прямо до джеда. Я пишу, нет, нет, ни в коем случае. И тут он спустя время пишет, и Google Translate неправильно переводит, что я вас привезу в джеду, и ты мне заплатишь. И я такой говорю, чувак, вот микрофон, я все записал, я же говорил, что типа без денег. И тут он начинает объяснять, я говорю, что, короче, поехали в полицию. Вот. Все, полиция, все да, у нас на все, все время полицию, мы пугаем. А он такой, не-не-не-не-не, я хотел за вас заплатить, позвольте заплатить за такси. А. Ну и пришлось объяснять весь принцип, что вот мы путешествуем автостопом, потому что интересно встречаться с местными людьми. Такси, автобусы, это неинтересно, идея в другом. Ну и вот как бы удалось донести до него саму идею. Чудом уговорили его оставить нас. 
Он хотел, говорит, не могу, не могу, поехали, поехали дальше, вас буду вести. Я, как я расстроюсь, если вас оставлю на дороге. Но, в общем, он таки уехал. Нам повезло. Так что продолжаем движение дальше. Вот такие невероятные бывают люди в Саудовской Аравии. Такой вот автостоп. Справа Мекка, но туда только для мусульман вход, въезд. Как-то автостоп сегодня. Чем ближе к Мекке, тем хуже. Тяжело сдается. Но, тем не менее, вот второй водитель, который нас подвез далеко. Это таксист. И он подвез. Вот надпись. Мекка, муслим сонли. Полицейские нас подвезли до фермы. Ну и предлагаю дальше проехаться вместе с ними. Такие маленькие. Мы в городе Джеда. Джеда считается одним из самых красивых городов Саудовской Аравии. Сейчас мы отправляемся на прогулку. Тут работает Uber. Но мы попробуем общественный транспорт. Он в Саудовской Аравии только начинает развиваться. Тут планируют построить метро к 2035 году. Именно в Джеде, в Рияде. Скоро будет запустят уже. Вот. Ну, сейчас посмотрим, как работают местные автобусы. И едем смотреть самую интересную часть города. Это старый город. В Саудовской Аравии любят большие машины, в частности, американских много. Тоже, а вот Форд, кстати, как раз. Обязательно должна быть полноприводная, потому что пустыни, горы. Так, ну что, надо искать, где автобусная остановка. Парень остановился, предложил... Ага. Парень предложил подъехать подвести нас сам сам остановился мы стояли на светофоре куда вы едете мы объяснили мы ищем автобус вот. он говорит такси есть мы говорим да мы дорого мол такси хотим попробовать ну, просто интересно было реально попробовать на автобусах ну, парень сам остановился Остановился парень возле магазина, говорит, вам что-то надо в магазине? Мы говорим, да нет, все есть. Он говорит, ну, ну пожалуйста, что-то что вам должно быть необходимо. Воды, воды хотя бы. Ну, и вот он пошел в магазинчик. Давай. Ну, начало приятное. В общем, нас угостили шоколадкой, колой, еще водой. Вода. В рюкзачок положи, пожалуйста. И еще и духами брызгали. Так что вот такое гостеприимство в Саудовской Аравии. В данный момент реконструирует. Вот, отстраивают, строят. Ну вот, вот начинается. Видишь, есть все равно. Видишь. О, о. Вот там можно подойти, посмотреть. А, и вот можно подойти. Вот можно обойти. А кто-то говорил, что они уже убрали старые балкончики, но видишь, не убрали. Вот, пожалуйста, много старого.
кафешечка уютненькая, в таком стиле пытаются выдержать, ну вот. Реконструкция идет, коты помогают активно. Все-таки можно увидеть эти балкончики. А, вон отреставрированный новый, как выглядит, этот вот старенький. Можно сравнить. Да, да, да. Вот с чем проблема на Ближнем Востоке, так это с рекламными вы вывесками на зданиях. Всюду они какие-то безвкусные, не развиваются. И вот люди пытаются сохранить облик здания исторически, реконструируют. Но при этом такая похабная рекламка на здании, безвкусная. Но не везде, слава богу. Потихоньку идем в сторону старого рынка, посмотрим, что там интересно есть. Мечеть, господи. Каждый уголочек усеян котами. Что говоришь? Он мимо вообще, он по делам своим важным. Знаешь, сколько у кота каждый день делал? Пойдем туда. На таком транспорте тут перемещаются. На авто не, не всюду тут можно проехать. Местами узкое, местами просто нельзя закрыто. О, красиво. Ну, вот так выглядит город. Такое полутипичное. Ближний, восточный, ну, чем-то даже Ливан напоминает. Mm -hmm. Кстати, пожарная станция, я так понимаю. Вот эти красные городские автобусы. А нам седьмой нужен. И вот такой автобус. Мы купили карту одну, она стоит 10 реал, и э, положили мы на карту еще 10 реал. Вот, и стоимость проезда 3,50. И вот сейчас едем в нашу следующую локацию. Оттуда надо будет прогуляться. В общем, вышли мы вот там, на остановочке. Надо было нам перейти к этому ресторанчику. Как он там называется, этот мест? Альбаик, это местный, как типа Макдональдс и что-то. Вот, нам очень его рекомендовали, хвалили. В общем, а чтобы перейти дорогу, вот такой трафик. Нигде нет ни пешеходного перехода, ни светофора. Вон чуваки переходят, сейчас видно. Hello. Вот, и там мост, вот этот. Можно идти туда далеко, переходить тоже туда далеко, короче, возвращаться, спускаться. В общем, нелегко. Не Сейчас будем пробовать Альбаик Чикен Мил. Посмотрим, что это такое. Кинкурочка, рыбка, хумус, картошка. Ну, основной ассортимент. В общем, мы вот опять перебегали. Вот такой поток. Это невозможно. Для людей вообще ничего нет. А вот так вот, да, люди переходят дорогу. Ну, собственно, мы точно так же переходили. А вот травка, муравка. Да, мы сейчас на ней присядем, будем кушать. Так, саудовский мак, ого, курочка, сэндвич, ну, севен понятно, пакет в пакете, пакетом Курочка. погоняет, и хумус. Хумус. 
Ага. Ну и тут у нас. Я на всякий случай взяла одну порцию, курочка. слава богу, взяла одну. Да, попробуем. Это знаменитая курочка. Да? Ну, блин, клевая. Реально вкусно. Ну, все, приятного нам аппетита. Вот это все удовольствие. Получилось 23 реала. 23 реала это 4 доллара, наверное, 50 центов где-то так. И вот это вот кусок курочки. Вот это кусок курочки. Две булки. Хумус. Две булки. И мы уже съели по куску курочки. Хумус. Очень много хумуса. Ну и дешево. И вкусная, да, панировка классная. Вот ближе к набережной уже улочка стала посимпатичнее выглядеть. Есть пешеходный переход, но как-то он не особо функционирует. Идем к достопримечательности. Вот такие домики, двери, конечно, ворот. Такие внушительные. Какой-то частный сектор в Джеди. А, вот как выглядит наша достопримечательность. Мы думали, это музей внутри. Там, кстати, и внутри, наверное, что есть. Тут есть мека с кабой. А, и ну и джеда в миниатюре, кстати, да. Ух ты! Ничего себе тут. Ща, прости, не искусство. Давай. Helping Box, будете тут, можно бросить денежку, продонатить. Рядом с миниатюрами расположен парк, набережная небольшая, такой как заливчик, не, прямо, не напрямую открытое море, а небольшой залив, такая мечеть противоположной стороне. Идем по этой стороне. Такая вот набережная. О, кстати, тут песок, как пляж. С той стороны фонтан, но его не видно. Пока график работы до конца непонятен. Так, какой фонтан самый высокий в мире или что? Да, 300 метров высотой. 300 метров высотой фонтан. А, ну так его и отсюда было бы вид. Ну, если бы он работал, то да, он же был как вышка, понял? Там... Да, да, да. На горизонте вдалеке виднеется небоскреб, который хотели сделать, по-моему, самым высоким в мире. Он должен был бы переплюнуть Бурж-Халифу, но строительство его заглохло. Ну, отсюда, естественно, видео не будет видно хорошо, но в целом он там на горизонте тоже сторона аэропорта это наш друг мухаммед и мы приехали вот такое место называется оно я не помню как я поставлю название в описании Это мечеть, вот такой минарет. Это новодельное строение.
питьевой фонтанчик. Древние ворота. Ага, и закрыто, да? Вот это здание мы хотели увидеть, не знали, снаружи оно или внутри. Оказалось, что внутри и можно зайти. Но, скорее всего, надо смотреть рабочие часы. Завтра, например, пятница и не работает местный. Привет, самый главный. Как дела? Судя по животику, кормят его хорошо. Да? Красота он. Смотреть мечеть. Мариаша и Мухаммед, наш друг, пошел молиться в мечеть. А мы пока делаем фото и видео. Здорово, что сохраняют не только традиционный вид мечетей, но и что-то модерновое вводят. Этого очень не хватает нашим храмам православным. У католиков, конечно, больше фантазии. Точнее, даже не фантазии, где они могут перебарывать в себе традиционализм, какой-то фундаментализм и что делать что новое, модерновое, современное. Никаких пешеходных переходов, уже несколько километров. Все вот так. Мухаммед показывает палец вверх. Thank you. <laughs> Ставьте лайки. <laughs> Подписывайтесь на канал. I like uh, Andrew. <laughs> and Mariana and Andrew is going to cook today too many potatoes <laughs> for me. I feel potato. And then we're gonna eat. We are going towards Cornish. And uh, then we will enjoy the и в общем никаких пешеходных переходов, просто перебегайте. Ларечки для машин прям подъехать можно заказать. Ну а всюду такие, а тут вот вдоль набережной вообще очень много таких. И это не только кофе, это еще и еда и все что да, популярные места, и тут прям вот пробки целые. Популярное место на набережной. А, мы тоже расположимся, мне не супер нравится, конечно, но... Ну, мне нравится количество людей. А в набережной сама приятное море, посидеть очень приятно 
Люди идут с вечерней молитвы. Мы сейчас поедем смотреть фонтан. Самый высокий в мире, 312 метров высотой. И уже отправимся ужинать. И завтра покидаем Джеду. А нас ждут другие места. Уже больше природы. Так что увидимся в следующих видео.